Eu pratico Muay Thai Bater em gente é bom demais oh. Opa, ô oh, pessoal, beleza? Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada Eu sou o Pastor Ademir e dessa vez o vídeo vai ser violento <risos> Calma pessoal, não julga o vídeo antes de assistir, tá bom? Então assiste todo o vídeo e depois você fala alguma coisa, beleza? Saiba que hoje eu estou trazendo um assunto completamente diferente Que não tem nada a ver com teologia ou com os assuntos que eu venho tratando aqui do canal, tá certo? Mas eu peço pra você paciência, assista até o final, porque talvez te interesse Vamos falar aí sobre a prática das artes marciais aí para cristãos que tal? Por isso, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, marca o sininho, beleza? Dá o like e comenta. Por favor, ajuda o canal. Todo esse trabalho de apoio, que não custa nada, não é? E demora pouquinho, né? Não demora nada pra você fazer. Ajuda muito o canal e também mostra pro próprio YouTube que o canal é relevante, que o vídeo é relevante pra você. Dá essa força aí, beleza? Apoia o canal. Apoia o canal. Sem mais delongas, então, roda a vinheta. Galera, talvez esse não seja um assunto tão polêmico mais em nosso meio. Já foi em outros tempos. Mas ainda assim, para alguns, é meio que tabu tratar desse assunto. Por exemplo, a questão dos cristãos que praticam artes marciais. Nós sabemos que nas artes marciais, muitos cristãos se envolvem, até lutam profissionalmente. MMA, Muay Thai e outras artes aí, Karatê e etc. E isso, para alguns, acaba sendo algo muito negativo, muito ruim e que não combina tanto com a vida cristã. Alguns acham que não, não dá para você encaixar isso. Você não consegue ser um cristão de fato genuíno não é? e estar certo no seu posicionamento como cristão, ao mesmo tempo que você pratica uma arte marcial, já que para muitos, quando se fala em arte marcial ou então esporte de combate, isso significa literalmente e somente violência, pancadaria, porrada, fazer mal ao próximo, querer denegrir alguém, destruir outra pessoa. E não é bem por aí. Por exemplo, vocês já sabem, eu sou pastor tá, de uma igreja reformada e também pratico Muay Thai e sou instrutor de Muay Thai também, pela ACT, Arena Combat Team, aqui na minha cidade. E se você acha estranho o fato de eu ser um cristão, um pastor ainda, e praticar Muay Thai nesse sentido, eu quero justamente falar um pouquinho sobre essa experiência com você. Talvez quando você ouça o nome Muay Thai, ou arte marcial no geral, mas Muay Thai, você pense nisso. E eu sei que se você está limitado a assistir filmes né, de artes marciais, que é estranho você gostar dos filmes de artes marciais, mas não gostar da arte marcial em si. Mas se você está acostumado a ver esse tipo de imagem e entender que isso representa a realidade, você está muito enganado. Na verdade, a arte marcial em si, ou então a, o esporte de combate, como Muay Thai, não é, MMA, ou outros aí, o fundamento, nesse sentido, não é a destruição do seu próximo. Eu tenho alguma dificuldade com... É, MMA, alguma dificuldade, não é? Não com o esporte em si, porque eu acho realmente algo fantástico. Mas muitas vezes, em como os atletas às vezes demonstram um certo ódio pelo seu oponente. Embora que eu ache que isso é muito teatro. A verdade é essa. Mas, às vezes a pessoa fica com o pé atrás. Só que entenda, quando nós falamos de artes marciais ou de esporte de combate, o foco, o objetivo, não é a destruição de ninguém. E nós podemos sim lembrar que, anteriormente, quando muitos desses esportes de contato hoje, de luta, não é? No passado eram artes marciais, artes de combate em guerra, por exemplo. Então o objetivo era realmente você defender o seu país. Você se fortalecer para você defender a sua família e o seu país. E só aí, mesmo nesse contexto antigo de guerras, de batalhas, não é? Você tem um propósito nobre. A proteção do, do seu país, não é? da sua pátria e também da sua família. Então... Poxa, isso é uma coisa boa em si. E isso, na verdade, não tem nada contra o que nós chamamos de fé, cristianismo. Não. Na verdade, faz muito sentido. Vamos aprender hoje como quebrar a cara de um vagabundo com as mãos vazias. Mas quando pensamos é, em esportes de combate, como por exemplo Muay Thai, eu vou falar do Muay Thai porque é o esporte que eu pratico, que eu amo, tá? O objetivo das nossas aulas, né? o objetivo do treino de Muay Thai, não é você destruir ninguém. Não é? Você não está criando rivalidades e aprendendo a odiar o seu próximo, descarregar sua fúria em ninguém. Não é esse o objetivo. 
tá bom? No ambiente, não é? Num CT, num centro de treinamento, o que nós aprendemos ali é companheirismo, né? A parceria em si, essa ajuda mútua, então todo mundo está procurando promover os outros. Mesmo nos sparrings, né? Quando acontecem as lutinhas, nós estamos com o objetivo de promover conhecimento da área, desenvolvimento dos atletas, dos praticantes em si. Isso, por si só, é uma coisa boa. No fim, em termos de benefício, o que é a, a prática dos esportes é, de contato, como é, Muay Thai e outros, né? trazem para nós é uma melhor qualidade de vida em termos de saúde, disposição, nos desafia, nos ajuda a vencer certos medos, também desestressa bastante, a realidade é essa, a gente gasta muita energia. Há muitas pessoas que procuram, por exemplo, um CT de Muay Thai, de Jiu Jitsu ou outra arte marcial, por que quer se desestressar? Por que quer lutar contra a depressão, por exemplo? Outro porque quer emagrecer, outro porque quer ter habilidade, outro porque querem aprender, por exemplo, a se defender, Nesse sentido, ganhando mais habilidade Embora o que eu tô falando aqui como esporte de combate Não é defesa pessoal, são coisas diferentes, certo? Tem que saber separar essas coisas Mas muitos procuram por esses objetivos aí Então, nós vamos aprender a quebrar tábuas? Você é contra as tábuas? Hã? Já te prejudicaram? Já te ofenderam na frente da tua menina? Paqueraram a tua garota na tua frente? Já ficou na rua olhando a gata entrar no carro da tábua e ir embora? Ah, não Por isso não vamos aprender a quebrar tábuas Até... Ou seja, até agora, eu estou citando para você objetivos que são bons, propósitos bons, nobres, que fortalecem a pessoa. E isso não tem nada de mal. Eu já ouvi algumas vezes, né, de pessoas falando bem assim, que não tem conhecimento, né? Misericórdia, vou mandar meus filhos para aprender Muay Thai, para ele aprender a matar as pessoas. <risos> Esse é o barato das artes marciais. Aprender a matar gente. E aí não matar. É tipo assim, é assistir filme do Van Damme né, e alguns outros filmes aí meio violentos é, é, Pensar que você vai ser o Tony Jaa né, no, no Long Back ou então no Protetor Não se trata disso, ninguém vai sair caçando um elefante na rua, salvar um elefante E nem defender a vila, entende a situação, não tem nada a ver uma coisa com a outra É um esporte, é por isso que usamos bandagem para proteger as mãos, luvas Pra vocês verem aqui, ó Tá meio bagunçado porque eu vim do treino ontem, né? E me deu preguiça de arrumar isso aqui, mas eu sempre deixo ajeitadinho Hoje não, né? Mas não tá todo o material aqui não Tem alguns, mat alguns materiais, né? Saco de pancada, caneleiras para proteção, certo? É, é, aparadores de chute, né? A gente chutar direitinho, luva, tem tudo aqui Tem algumas coisas lá fora ainda também Não tive coragem de ajeitar ontem não Pois é, é por isso que temos tantos equipamentos Para proteção, o objetivo é você promover força Estimular a pessoa a ser um pouco mais proativa, entende? São coisas boas e, sinceramente, alivia bastante. Há muitos que preferem praticar um esporte marcial do que, por exemplo, malhar. Então, na prática, não é? Na lógica dos CTs, da prática da, da arte marcial ou do esporte de combate em si, o objetivo não é mal. Não é você destruir ninguém, nem você fazer mal a alguma pessoa. Pelo contrário, todos estão sendo promovidos ali, todos estão sendo fortalecidos ali. Entende? E isso é um propósito nobre, isso é muito bom e eu recomendo. Alguns poderiam pensar, nossa, esse homem é um pastor hipócrita Aos domingos ele prega paz Devemos amar o próximo porque é isso que a lei de Deus ensina Ame ao seu irmão, ame ao seu próximo Nunca faça mal a ninguém Você está pregando isso no domingo Mas quando chega na semana, na segunda-feira Que é o dia de treino da gente, né? Na segunda-feira você ensina tudo ao contrário Agora é, desça o cacete no seu próximo Dê cotovelada no seu próximo Joelhada, dê uma voadora no seu próximo e não tem nada a ver com isso, né? Em absoluto, não tem nada a ver com né? O objetivo realmente é promover o bem. É, é o mesmo efeito, né? De academias normais, de malhação, de musculação. Tudo aquilo são coisas boas, na verdade. Fortalecem, trazem bens, não é? Físicos e até emocionais para nós também. E num CT. Não é de Muay Thai, não é diferente. Em uma academia de karatê, de kickbox, de boxe, de taekwondo, qualquer arte marcial em si, você não tem outra coisa senão benefícios. Vários, como eu já citei aqui. Por isso é importante que você compreenda bem antes de você julgar, tá bom? Entenda o propósito daquilo que é praticado antes de você tacar pedra. Isso é muito importante. Use a sua cabeça, não é? Porque às vezes nós acabamos criando um juízo de valor de maneira tão antecipada, tão temerária, que acabamos condenando coisas boas. Então olhe para isso, entenda a situação e se você tem interesse, já aproveite e se matricula. <risos> Tudo errado essas perguntas. Desculpa aí por fazer propaganda. Nada a ver.
Eu também tenho um canal aqui no YouTube que é justamente falando sobre artes marciais. No caso, é o Fight Tube Canal. Vou deixar o link para você aqui. Também é um canal novo como esse, então tá começando agora, tem poucos vídeos. Mas se você se interessa pelo assunto das artes marciais, dá uma passadinha lá, tá bom? Pois é, pessoal, o vídeo de hoje é somente isso. Só para falar um pouquinho sobre esse meu trabalho né, com artes marciais. No caso, com esporte de combate, que é o Muay Thai. O que para mim realmente é algo muito bom. Eu amo esse esporte, gosto demais. Certo? E também gosto muito de promover o ensino, né? Eu ainda sou um aluno, é claro, sou um instrutor em supervisão, mas eu tenho prazer de ensinar, eu tenho prazer de que as pessoas aprendam mais sobre isso, se fortaleçam, se sintam bem alegres em praticar um esporte, tá bom? Minha experiência é essa, não é só é algo realmente favorável é praticando Muay Thai até aqui. Aproveito e mando um salve aí pro Mestre Vale de Queiroz, não é? Pra sua esposa guerreira também, Tati Queiroz, e toda a equipe ACT, tá bom então? Só poder fechar aqui, viu? Eu sei que não é o canal o Fight Tube Canal, mas vamos fechar aqui direitinho como eu geralmente faço ao final dos treinos, beleza? 1, 2, 3, Moita CT. É isso aí, pessoal. Valeu. É nóis. E não se pensa nada de mal para a vida de ninguém. Quatro! Sete! Um, dois, três! Vai, Aí! Boa!